প্রিয় দর্শক আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা দু সালে কিভাবে বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত হবে সে বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসব এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে আমরা কি বুঝি স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট সরকার স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা আসলে আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদে বসে প্রথম যে সংবিধানটি রচনা করেছিলেন সেখানে চারটি স্তম্ভ ছিল সে স্তম্ভ ছিল আমাদের গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ আর তারই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ তিনি সামনে নিয়ে এসছেন তা হচ্ছে স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা আমরা এ সকল বিষয়ে আলাপ করব এবং আমরা দেখব যে আমাদের নতুন প্রজন্ম কিভাবে এ স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণাটি সামনে নিয়ে তাদের কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করে এই লক্ষ্যে সমাজ এবং রাষ্ট্রটিকে একটি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক একজন যুবক যার নাম সৈয়দ জুবায়ের হাসান তিনি উদ্যোক্তা ও সিও কৃষি স্বপ্ন অর্থাৎ আমাদের কৃষি পণ্য যেটি আছে সেটি নিয়ে কাজ করেন সেটি নিয়ে স্বপ্ন দেখেন এবং নাম রেখেছেন তার কোম্পানিটির কৃষি স্বপ্ন আপনার এই কৃষি স্বপ্নটা কবে থেকে এবং কি কারণে আপনি শুরু করলেন কি ভাবনা থেকে নিয়ারলি হাফ অফ দ্য বাংলাদেশি ওয়ার্কার অ্যান্ড টু থার্ডস অফ রুলার পিপল ডিরেক্টলি এমপ্লয়েড বাই অ্যাগ্রিকালচার আমাদের দেশের যারা আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তারা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন আমাদের দেশের জন্য তারা আমাদের ন্যাশনাল হিরোস আমাদের এরকম আর একজন ন্যাশনাল হিরোস রয়েছে যারা আমাদের কৃষক দে আর প্রোভাইডিং আওয়ার ফুডস অ্যান্ড কন্ট্রিবিউটিং মোর দ্যান থার্টিন পারসেন্ট অফ আর টোটাল জিডিপিস কিন্তু এই কৃষকরা তারা খুব সাফারার প্রথমত এই আমাদের বাংলাদেশের প্রায় সত্তর থেকে পঁচাত্তর শতাংশ হচ্ছে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কৃষক তো এই কৃষক সম্প্রদায় যারা হচ্ছে ফার্মিং প্রফেশনে কাজ করে তাদের প্রথম প্রবলেম হচ্ছে তারা হয়তো বা প্রোডাকশন ভালোভাবে করছে কিন্তু মার্কেট লিঙ্কেজে কোনো ডেটা ড্রিভেন কোনো ইন্টিগ্রেটেড সলিউশন তাদের নেই এবং তাদের সবচেয়ে বড় আর একটা পেন পয়েন্ট রয়েছে তারা যখন উৎপাদন করেন তখন আমাদের পোস্ট হারভেস্ট লস হয় সেটার পরিমাণটাও কিন্তু কম না বিশ থেকে তিরিশ শতাংশ তারা সেই তাদের ড্যামেজ বা পোস্ট হারভেস্ট লসের যে প্রোডাক্ট এটার জন্য কোনো সার্ভেস ভ্যালু পায় না এইভাবে করে তারা তাদের মার্কেট শেয়ার লুজ করে আর অন্য পাশে আমাদের এই আনঅর্গানাইজড ট্রেডিশনাল এগ্রি সাপ্লাই চেইন এইটা হচ্ছে আমাদের মার্কেটে একটা ডিম্যান্ড সাপ্লাইয়ের মধ্যে কোনো ইকুইব্রিয়াম তো তৈরি করছে না বরং এখানে আন মানে আনঅর্গানাইজ ট্রেডিশনাল সাপ্লাই চেনের কারণে মিডেলম্যানরা অগোছালোভাবে এই সাপ্লাই চেনে ভ্যালু অ্যাড করছে ওই জায়গা থেকে মার্কেটে হচ্ছে যেই প্রোডাক্টগুলো আমরা কনজিউম করছি ডে টু ডে ওই জায়গা থেকে আমরা বেটার প্রোডাক্ট পাচ্ছি না এবং প্রাইসের মধ্যে কোনো সমতা থাকে না তো দুই এন্ড থেকে কনজিউমার লেভেল এবং ফার্মার্স লেভেল দুই এন্ডেই কিন্তু আমরা সাফারার ওই লক্ষ্যে কৃষি স্বপ্ন দুই হাজার উনিশে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করি কৃষি স্বপ্ন মূলত বাংলাদেশের প্রথম প্রযুক্তি নির্ভর ডেটা ড্রিভেন এবং সার্কুলার ইকোনমি বেসড একটা এগ্রিকালচার সাপ্লাই চেন এবং এগ্রিকালচারের যে পণ্য কৃষি পণ্য কেনা বেচার একটা প্রযুক্তি নির্ভর একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে উই আর এনশিওরিং ফেয়ার প্রাইস ফর ফার্মার্স অ্যান্ড বেটার কীভাবে এইটা হচ্ছে আমাদের অপারেশনের মাধ্যমে সার্কুলার ইকোনমি এটা একটা মডেল আমরা একটা সাস্টেনেবল মডেল বানিয়েছি যেটার জন্য আমাদের একটা পিভোটিং এবং ইনোভেটিভ মাইন্ডসেট দরকার হয়েছিল যেটার জন্য আমরা পাঁচটা বছর কাজ করেছি এটা খুব সহজ আজকে ফার্মার বিভিন্ন জায়গায় ক্লাস্টার ওয়েতে ছড়িয়ে রয়েছে এর প্রোডাক্ট বিভিন্নভাবে ক্লাস্টারভাবে মানুষ কালেক্ট করে আমরা কৃষি স্বপ্ন কী করেছি গ্রামে মাইক্রো অন্টারপ্রিনার তৈরি করেছি এই মাইক্রো অন্টারপ্রিনারের কাজকে এই একজন মাইক্রো অন্টারপ্রিনার অধীনে একটা গ্রামের দুশো থেকে পাঁচশো প্রান্তিক এবং ছোটো কৃষক কানেক্টেড থাকে 
এবং ওদেরকে আমাদের নেটওয়ার্কে নিয়ে আসে এসেছে আমাদের মাইক্রো এন্টারপ্রেনারের মাধ্যমে আমাদের একটা ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড সিস্টেম আছে এর মাধ্যমে ফার্মারকে আমরা কানেক্ট করি এর মাধ্যমে ফার্মারের যখন প্রোডাক্ট হারভেস্ট হয় সব বা সব ফার্মারের প্রোডাক্ট আমরা একত্রে করে তার ফার্ম ল্যাঙ্ক থেকে সরাসরি আমরা মার্কেট প্লেসে কানেক্ট করে দিচ্ছি মূলত এই যে মার্কেট প্লেসে কানেক্ট করছেন এই মার্কেট প্লেসটা কোনটা প্রত্যেকটা রিজনে বিগেস্ট একটা মার্কেট প্লেস থাকে ওই রিজনাল যে মার্কেট প্লেসগুলোতে ওইখানে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করি আমাদের যেমন ঢাকায় কারণ বাজার জি কৃষি পণ্যের বিপণনের জন্য মার্কেট প্লেস দুই ধরনের একটা হচ্ছে যেই রিজন থেকে অনেকগুলো ফার্মারের প্রোডাক্ট আসে ওইটা একটা মার্কেট প্লেস ওইখান থেকে কিন্তু হোলসেলে বিক্রি হওয়ার জন্য বা একটু বড় স্কেলে মাঝারি স্কেলে বিক্রি হওয়ার জন্য আমাদের শহরগুলোতে যে আরোদ বেসড যে মডেলগুলো রয়েছে যেমন কারওয়ান বাজার মার্কেট প্লেস এখানে আরোদ বেসড সিস্টেমে কাজ হয় মিরপুরও একটা বিষয় আছে মিরপুরে রয়েছে ঢাকার ভিতরে এভাবে আটটা মার্কেট প্লেস রয়েছে তো আমাদের কাজ হচ্ছে এই কারওয়ান বাজার পর্যন্ত প্রোডাক্টটা পৌঁছে দেওয়া না আমাদের কাজ হচ্ছে এইটার টোটাল একটা ডিমান্ড ডিস্ট্রিবিউট করা যেমন কি বরিশালে সিলেটে চট্টগ্রামে প্রত্যেকটা জোনে আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে কিন্তু সেটার কোনো কতটুকু চাহিদা কতটুকু দরকার কখন দরকার এইটার কোনো ফোরকাস্ট নেই তো আমরা এটা ফোরকাস্ট করে ওইভাবে আমরা লার্জ স্কেলে ডিস্ট্রিবিউট করে দিই ওইখান থেকে মধ্যস্থ যারা এটা নিয়ে আবার ব্যবসা করেন তাদেরকেও আমরা কানেক্ট করেছি যাতে তারাও এখান থেকে বেটার ওয়েতে উপার্জন করতে পারে তো আমরা তাদেরকে একটা প্রকিউরমেন্ট সাপোর্ট দিচ্ছি মানে স্ট্র্যাটেজিং সোর্সিং মানে আমরা কৃষকের অনেক পণ্য নিয়ে আমরা ওই রিজনই ওইটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছি ওই রিজন থেকে আমি যদি এটাকে খুবই সিম্প্লিফাই করে বলি যে আমাদের মাইক্রো এন্টারপ্রেনার মাধ্যমে কৃষকদের পণ্যটা আমরা কালেক্ট করছি আমাদের ডিজিটাল ড্যাশবোর্ডের সিস্টেমে এবং কৃষক কত টাকায় প্রোডাক্টটা বিক্রি করবে সে আমাদের মাইক্রো এন্টারপ্রেনার মাধ্যমে ডিজিটাল ড্যাশবোর্ডের সিস্টেমে আগে থেকে সে জেনে যাবে আপনার যে এন্টারপ্রেনার আছে একটি পার্টিকুলার গ্রামে যেখানে সে পাঁচশো কৃষককে এক করে কাজ করছে সে আপনাদের সাথে এই ভার্চুয়ালি কানেক্টেড দুই হাজার একচল্লিশের মিশন ভিশনের উপরে বেস করে আমরা এটাকে একটু প্রযুক্তি নির্ভর একটা সাপ্লাই চেইন মডেল বানিয়েছি যেইখানে আসলে কি হয় আমাদের রিয়েল টাইম কমিউনিকেশনের গ্যাপ আমাদের ডেটার গ্যাপ আমাদের ইনফরমেশন পাস পাচিং পাস হবে স্টেক হোল্ডার টু স্টেক হোল্ডার প্রত্যেকটা এগ্রিকালচার সাপ্লাই চেইন অনেকগুলো স্টেক হোল্ডার রয়েছে এদের সাপ্লাই চেইনের মেইন এইখানে ভ্যালু অ্যাডিশনটা হচ্ছে সাপ্লাই চেনে যদি আমি টাইম এবং কস্ট এফিসিয়েন্ট করতে চাই তখন আমাকে এই প্রযুক্তির মধ্যে এই স্টেক হোল্ডারগুলোকে কানেক্ট করতে হবে তো আমাদের কাজ কিছু স্বপ্ন সেইটাই হয়েছে যে রুট লেভেলে কৃষক কিন্তু প্রযুক্তি অ্যাডোপ করার জন্য এখন তৈরি না কৃষকের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে আমি মাইক্রো এন্টারপ্রেনার তৈরি করেছি তো কৃষক একদিন আগেই জেনে যাচ্ছে যে কি দাম কৃষি স্বপ্ন প্রোভাইড করবে তো আমরা কি করি ও যে লোকালি যে দামে বিক্রি করবে ওর থেকে একটু বেটার প্রাইস ওরে অফার করি এখানে আমরা কৃষকের দুইটা পেইন পয়েন্ট সলভ করতেছি বিগেস্ট যেটা কৃষক সবচেয়ে বেশি সাফার করে প্রথমত কৃষক যে আগের যে মডেল ছিল আমাদের মডেল যখন ছিল না তখন কৃষক প্রোডাক্টটা হারভেস্ট করে ওইটাকে হাটে নিয়ে যেত হাটে নিয়ে যাওয়ার সময় একটা আনা নেওয়ার খরচ হতো সেকেন্ডলি হাটে যখন বিক্রি করতো একটা আলাদা চাঁদা দিতে হতো এবং হাটেও জানে না কখন বিক্রি হবে কত দামে বিক্রি হবে তিন নম্বর প্রবলেম ওর যখন প্রোডাক্টটা হারভেস্ট করে তখন অনেক প্রোডাক্ট নষ্ট হয় পোস্ট হারভেস্ট লস যেটাকে আমরা বলি ড্যামেজ প্রোডাক্ট ওইটার জন্য ও কখনও ভ্যালু পায় না কিন্তু উই আর দ্য কৃষি স্বপ্ন আমরা কৃষকের ড্যামেজ আনড্যামেজ মানে ভালো খারাপ দুইটা প্রোডাক্টই কৃষকের থেকে নিয়ে যাচ্ছি তো ভালোটা আমরা কি করছি ওই কৃষকের ফার্মল্যান্ড থেকে সবারটা একত্রে করে আমরা ওইখান থেকে মানে কৃষকের গ্রাম থেকে আমরা ওইটাকে আমাদের লজিস্টিক সাপোর্টের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছি যার কারণে কৃষকের ওই যে হাটে নিয়ে যাওয়ার যে আনা নেওয়ার খরচ হতো ট্রান্সপোর্টেশন লজিস্টিক ওইটা ওর কমে যাচ্ছে তো ম্যাক্সিমাম টাইম কৃষক নিয়ে আসে অনেক সময় আমাদের মাইক্রো অন্টারপ্রেনাররা এখানে কোঅপারেট করে কৃষকের প্রোডাক্টটা নিয়ে আসতে একটা কমন জায়গায় যেখান থেকে আমাদের লজিস্টিক পার্টনার যারা রয়েছে রিজনাল ওরা যাতে এটা লোড করে নিয়ে আসতে পারে ঘরে ঘরে নিরাপদ কৃষি পণ্য পৌঁছে দেবেন জি এইটা কি শুরু হয়েছে জি আমাদের দুটো উদ্যোগ একটা হচ্ছে এই যে গ্রাম অঞ্চলে ক্লাস্টার অনেক ফার্মার আমাদের নেটওয়ার্কে কারেন্টলি আমাদের বারো হাজার প্লাস ফার্মার এদের তো অনেক প্রোডাকশন এই লার্স প্রোডাকশন বিক্রি করতে হলে আমি দুইটা চ্যানেল আমরা বের করেছি একটা হচ্ছে লার্স প্রোডাকশন অনেকগুলো কৃষকের এইটা আমরা লার্জ স্কেলে বিক্রি করছি বাল্ক কোয়ান্টিটি মানে হিউজ কোয়ান্টিটি আরেকটা হচ্ছে যাদের যেসব ফার্মার প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট ফলায়
ওইটার জন্য আমরা ওইটা যদি আমরা লার্জ স্কেলে ডিস্ট্রিবিউট করে ওইটার জন্য তারা বেটার প্রাইস পাবে না ওইটার জন্য আমরা তাদের জন্য আরেকটা সেলস চ্যানেল বানিয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের শহরের মধ্যে নিরাপদ কৃষি পণ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা বেটার দামে যাতে একটা উইন উইন সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় ভোক্তা এবং কৃষকের মাধ্যমে এই জন্য আমরা থ্রি হুইলার ভিজিকার্ট নামিয়েছি যেটার নাম দিয়েছি ডিজিটাল ফেরিওয়ালা যেটা হচ্ছে হাউজিং সোসাইটি কলোনি রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার মানুষ যারা বসবাস করে এদের মাঝে এই কৃষি পণ্যটা তারা ডিস্ট্রিবিউট করছে এটা তো আপনি আমাদের ট্রেডিশনালিও কিন্তু ছিল হ্যাঁ ট্রেডিশনালি এখন আপনারা সেটাকে অর্গানাইজ করেছেন ডিসিপ্লিন আছেন আমি ক্রেতা হিসাবে আমি কি এটি বাজারের ধরেন এই কাছে গুলশান বাজার বা শান্তিনগর বাজার আমি কি সে বাজারে যে কেনার চেয়ে এই পণ্যটা বাড়িতে যে আপনারা পৌঁছে দিচ্ছেন সেটার দাম কি কম হবে না বেশি হবে আমাদের সিস্টেমে কম হচ্ছে বাজারের থেকে বাজার থেকে কারণ আমরা ডিরেক্ট চ্যানেল থেকে নিয়ে আসছি আমরা সেই ফুড এনশিওর করছি সেই ফুড হ্যাঁ আর তো এটা কোনো মার্কেট প্লেসে কিন্তু আমরা রাখছি না ফুড ট্রেসিবিলিটিটা এনশিওর করেছি বর্তমানে বাজারের বেহাল অবস্থা সরকার পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ে কোথায় কমে কেউ বলতে পারে না এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে আপনি যোগ যোগ দিয়েছেন আপনি তো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না বাজার আইন করে তাহলে যেই আপনারা যেই সিস্টেমটা ডেভেলপ করার চেষ্টা করেন আপনি কি মনে করেন তার মধ্যে দিয়ে এরকম আপনার মতো আরও যদি এন্টারপ্রেনার এই কৃষি স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে আসে তাহলে বাংলাদেশে একটা স্থায়ী সমাধান হতে পারে মূল্যের বিশেষ করে হ্যাঁ ডেফিনেটলি এই জায়গাতে আমাদের যে পণ্য আমাদের নিজস্ব লোকাল পণ্য থেকে যে কোনো পণ্য আমাদের কাছে পৌঁছ পৌঁছে দিচ্ছে সরবরাহ তো এইখানে যেই প্রবলেমগুলো ইকোসিস্টেমে রয়েছে এটাকে সলভ করার জন্য আমাদের মতো উদ্যোগ আরও দরকার এগ্রিকালচার একটা বিগেস্ট ইন্ডাস্ট্রি বিগেস্ট হ্যাঁ তা তো নিশ্চয়ই এটার মার্কেট সাইজ হিউজ বড় এখানে যদি আমার মতো আরও এক হাজারটা উদ্যোগও কাজ করে এর মার্কেট সাইজ শেষ করতে পারবে না এত বড় মার্কেট সাইজ এখানে আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন শুধু ডিস্ট্রিবিউশন না আমাদের প্রসেস প্রকিউরমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন কনজামশন টোটাল চারটা ফেজ এবং এর সাথে জড়িত প্রত্যেকটা স্টেক হোল্ডার প্রত্যেকটা জায়গায় যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে পারি প্রযুক্তির সমন্বয় করতে পারি সবাইকে যদি একত্র এইখানে একটা মডেলের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি যেটা হচ্ছে সাস্টেনেবল এবং স্কেলেবেল তখন এটা ডেফিনেটলি পসিবল সম্ভব হবে জি ধন্যবাদ আপনাকে সৈয়দ জোবায়ের হাসান প্রিয় দর্শক আপনারা শুনলেন একজন স্বপ্নবাজ যুবকের তার নাম সৈয়দ জোবায়ের হাসান তিনি কৃষি স্বপ্ন প্রতিষ্ঠানটি করেছেন বাংলাদেশ কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে খাদ্যে কিন্তু সংকটটা হচ্ছে যেই উৎপাদন তারা করেন আমাদের কৃষকরা কষ্ট করে সেটির ন্যায্য মূল্য পান না আবার যারা ভোক্তা তারাও কিন্তু ন্যায্য মূল্যে সেটা ক্রয় করতে পারেন না যে মূল্যটি হওয়া উচিত সেটি নির্ধারিত হয় না মাঝখানে কোথাও একটা সংকট থেকেই যাচ্ছে সেই সংকট নিরসনে আমাদের এই কৃষি স্বপ্নের মতো এরকম আরও প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে গড়ে উঠুক এবং আমাদের সবার স্বপ্ন সফল হোক দু হাজার আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি এই কথা বলে শেষ করছি আজকের মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ অনুষ্ঠান